。会呀、啊，我以后会来跟你玩的。平淡的生活还在继续，豆豆每天的任务就是上学放学，然后跟着两个小的哥哥这跑那跑。至于周东和陈丽，在农忙结束之后，他们大部分时间都在县里卖货，生意挺好的，一天能挣十多块。一学期结束，豆豆学得很快，就连二年级的课程都已经学会了，成了全班最聪明的小孩。爸爸。豆豆不想再去了。嗯，你不去学校了？不是，豆豆不是不想去学校，豆豆不想在一年级了。妹妹的意思是说，不想在一年级，知识他都学会了。豆豆可厉害了，我学的知识，豆豆都知道呢。豆豆这么厉害？老师上课，豆豆都困了。那行，等开学的时候，爸爸去给老师说说，看看能不能让你跟你四哥一起读书。周东家今年的粮食收成依旧是说不出的好，就连他那三个弟弟，包括周家老两口的粮食都丰收了。老二老三家鱼塘里的鱼也开始抓了，一筐筐的鱼被抬到岸上。老四家主要养鸡鸭鹅，每天都会去街上卖卖鸡蛋，或者卖鸡鸭鹅，生意也很不错。马上就要过年了，又到了一年一度买年货的时刻，周东就带着媳妇和几个孩子，骑着自行车往城里去。到了县里，周东则带四个孩子去置办年货，陈丽带着豆豆去买布。布店很热闹，来来往往看布买布的人很多。现在比较受欢迎的就是迪伦卡奇布，你这迪卡布怎么卖的？一米六块钱，再加三寸的布票。我这票不够了，我加点钱进去，你看能不能给通融一下？不可以，妈妈，为什么一定要布票呢？没有布票，一定很多人都可以买吧？可是上面安排就是要布票啊，难道就没有不要布票的吗？哎，豆豆这话倒是提醒了陈丽，她的目光落在柜台另一边的白色迪卡布上。这种不便宜，也都是迪卡布，还不要布票？你们要不买点回去？这种布狗都不要，谁家会用这白色的布做衣服穿啊？妈妈，不走吗？走，咱们走。出了布店，陈丽的心思还放在刚才那店员推销的白色迪卡布上，她突然有了个大胆的想法，所以走出百货商场，陈丽赶紧往夫妻俩约好的地方去。怎么那么慢？耽误了一点时间。做什么了？过去买了点迪卡布，之前不是说了要买点吗？这迪卡布一米就要六块钱，太贵了，而且很多人都买不到，要票呢。确实挺贵的，但这料子的确耐磨。不过我看他们店里还有一种迪卡布，就是白色的，便宜的很，还不要票。这白色的不好吧？谁家买白色布做衣服啊？做被罩也不行啊。对呀、啊，所以我在想，这白色不那么便宜，要是给它染染色，不就一样了吗？听到这里，周东突然一愣，他似乎想到了什么。随后，他又问了妻子两个迪卡布的区别。陈丽说完后，周东眼睛睁得大大的，差那么多。所以，咱们要是把这布染色了，不是等于能买到很便宜的迪卡布了？不过，咱们也不会染色呀，不然这白色布买回家也用不上。那可不一定。怎么说？之前咱们去进货的时候，不是遇到个人吗？他就是在纺织厂上班的。是有。怎么了？你看，这所有的布不都是白色的，然后在纺织厂染的吗？是啊。怎么了？你说现在市面上卖白色迪卡布的多，又便宜，那有颜色的迪卡贵，咱们把白布买来，往纺织厂染一下，你觉得怎么样？哎，这样好像是可以，纺织厂肯定有染料染，可是咱们又不是纺织厂的人，谁肯给咱们染啊？<笑>这纺织厂就是接生意的，何成大哥和那边的厂长主任都认识，咱们给钱他们染就是了。对纺织厂来说，染一下不是难事。这样可以吗？可不可以？试过不就知道了？等过了年，工厂开工了。我找人进去染色看看，只要咱们这价格合适，工厂应该不会拒绝的。嗯，行。过了年，豆豆也大了一岁。他在回到学校的时候，已经从一年级跳跃到了二年级去了。你要上二年级了？对呀，我现在已经学会一年级的知识了。刘喜儿看着豆豆，眼神满是不舍，一下子不知道该怎么办才好。怎么了？那你还会来跟我玩吗？会呀，我以后会来跟你玩的。那可说好了哦。嗯，好的。孩子们这边开学稳定下来了，周东这边也开始忙迪卡布染色的事情。这个不行，我们工厂都是做大单的，而且这些都是要领导那边敲定，我一个员工说不上话的，直接就被拒绝。这是周东没想到的。周东虽然无奈，但是也能理解人家大厂的制度。等他回到县城的时候，没想到竟遇到了合成夫妻俩。东子，好巧啊，何大哥，最近怎么样了？挺不错的，现在家里日子越过越好了。那就好。国家现在政策越来越好了，以后只会更加的好。对了，何大哥，我想找个地方染布，可刚去了永芳纺织厂，他们那边不让染。你知道哪里有染布的地方吗？<笑>你这可问对人了，我还真知道有一家工厂能给你染。真的吗？何大哥，你快说说。
，县城是有两个厂子可以给染，只是染布的价格不便宜。不过这两个厂子里都有我的朋友，明天我带你去问问。行，那就谢谢何大哥了。